八号楼刚到林二人家里，躲在笼子里不敢出来。啊，那我瞬间想起了他刚到西树家的样子，从黑乎乎的箱子里露出小小的一张脸。第二天才爬出来，吓得发抖。他成为幼幼班的一员，是最小的孩子。这次他被领养，西树和领养人都很紧张。虽然幼幼班的社会化训练很成功，但领养人的原住民一只奶牛猫很生气。二号楼能在新家住下来吗？领养人第一次到幼幼班是在去年冬天最冷的时候。二号楼没有害怕，但也不太亲热。上个月领养人第二次来幼幼班，二号楼和一根葱玩得很起劲。好啊好啊。领养人最终选中了他。不知道是因为这根葱，还是因为听了二号楼的身世。二号楼是被物业装在小纸箱里送过来的。物业说，二号楼的邻居投诉过道里有只猫，让物业赶紧把猫赶走。感谢物业，没有把小猫随便一扔。我们给它取名叫做二号楼。很快，我们的监控也拍到了他的兄弟姐妹，都饿得要命。投喂大概几周以后，他们都失踪了。嘿、hey, ，阿娇。你们三个长得也太像了吧，娇。二号楼跟小春看起来很像是你生的。二号楼要有新家啦，阿娇。二号楼，你快要有新家啦。这个是西西的毛球，你闻一下。小春，你不用闻了、啊，你不用去的。哎，再闻一下，再闻一下啊，棒棒棒棒，来，来闻一下啊，棒棒。中间这个是二号楼，我要给他强化训练，让他闻一下西西的味道，因为他明天要被领养啊。西西妈会来带他回家。这个毛球是西西妈用西西的毛搓的，哎，真棒，好吧？二号楼超喜欢大餐直接通关。你妈妈太优秀了，真的是一个太称职的常识监督官了，真棒，今天。最后一帮杆，他现在每天都要跳到我的腿上监督我铲屎。<笑>你们有有什么事情是保护办的需要跟我一起去吗？还是说就我带着猫自己去？我要陪他，我怕他路上不适应或者怎么样。我已经准备的差不多了，这个里面是他现在吃的猫粮，嗯、我多带一个尿垫，然后这个是装一点那个猫砂。好，我我是想说到时候把他们两个的猫砂换一换。就是啊、哦，好主意。产业到那边，那边的产业到这边。啊，对对对对对对，但我多不要多一点嘛。然后我把这个垫子放在里面，再铺一个尿垫，预防它路上要尿尿。好。这个尿垫有很少量的布隆。小春进去了。好、啊、的，宝宝。我们最乖乖的，来吧。来了来了来，小春。来，小春，你可以出来了啊，乖乖了。哎，他不想出来。小春，你不想出来就一起去了啊！<笑>哎，好了，小春，小妙，大家跟二号楼告别一下吧。阿娇，白静静，来告别一下吗？阿娇，牛魔王，你还躲着呀？好了，小春，一趟公主。好了，小妙，你舍不得他是不是？没事的，他是去新家的。你要顺口一点，因为你你要叫一个不好叫的名字，最后都会统一变成宝宝。哎<笑>、欸，没事，不怕不怕不怕。我真的超乖的，你看他就在这边静静的听我们聊天。啊，是吗？对他真的是，像你已经是我们的朋友了，理论上我们直接交给你是没问题的。但是呢，陪伴他的好处就是我可以帮助他放松，到新家的时候他能够更快的适应，他会知道说是我带他过去的嘛。没事没事。哇，你家真的好漂亮，好棒！可以出来了，宝宝。来、啊，你头在哪？头在哪，宝宝？哎，我是不是弄错？啊，头在这里呀、啊，宝宝。棒棒。他嘴里叼着西西的猫，<笑>好了，宝宝，哎，来了，我们晚一点，过几天再跟西西哥哥见面啊、哦，没事，不怕不怕，还可以，你看他，嗯，哦，这样子啊，要不要吃点好吃的？嗯
，这个很可爱。<笑>它不是那种太皮的那种，活跃是活跃，但是还没有到特别皮的那种。你现在叫奈奈了，好不好？我们有名字了，正式的名字。宝宝，我怕、哦。乖，乖了，宝宝。奶奶，奶奶，这个是你的新家，不怕的，乖乖啦。奶奶不怕哦。奶奶，然、啊、后我陪你来了。你一点点害怕。对他肯定他要躲，他要消化呀，这是正常的。但他已经算很好了，他没有，你看，是呀、啊，他已经在向外面张望了。你想出来吗？你是不是想出来吗？他有点想要出来了。是吗？很棒，对，他真的想要出来了。哇，太厉害了吧！天哪！这个是它原来用的猫砂，这样的话它就能够闻到熟悉的气味。西、嗯、西可能已经知道了，西、嗯、西刚才那个表情就是生气，是吗？好吧，我比较欣慰的，就我们的训练还是很到位的啊、哦。是呀。好了，它在适应当中，让它再消化一下。西西那边能够尽快能够适应跟接受就好了。嗯，对。但你也不要太有压力，万一西西实在接受不了，我也是可以来带他回去哦。西西不要，西西，西西过来过来过来，你不要弄了，过来好不好？哎，乖宝宝，今晚上睡了半个小时。这两个猫就隔着那个门板，一直在里面叫，一直在外面叫，嗯，然后就像流浪之女那样。<笑>就疯狂的叫，然后西西就很焦虑，他就是一直拿头去顶那个门，然后拿爪子去扒那个门。然后从监狱里面看到，其实是奈奈叫一声，西西叫一声。然后奈奈不叫的时候，西西会就是反复的叫，然后叫一直到奈奈有回复，他两个猫就一边叫一声，一边叫一声。所以我觉得他们两个其实是在交流。大概六点半的时候受不了，我说那那行吧，你们两个想见让你们见吧。然后就见面了之后。就真的是那种什么，好像见到亲人一样的感觉。奈奈就是，他之前会跟西西碰鼻子，然后奈奈就直接拿头去顶西西下巴，但是西西就是那个傻逼、哦，然后西西就看了一下这个猫，之后就感觉是吃猫粮。好吧，我心想说，那你前面叫那么久，你干嘛呢？嗯、最开始是奈奈是被西西哈气的，所以他很紧张。后面他哈气西西也没有很生气，西西就是嗯，就这样子。熟了以后，奈奈跟他会碰鼻子，然后两个人就绕着我转圈，就一直转。对，都能碰鼻子的，这就很棒对对对。而且他碰鼻子，他没有那种敌对的哈气什么的。哦，没有，但是奈奈还是会有一点费劲啊。有一点费劲啊。我觉得， okay. 因为是因为西西跑酷的时候太颠了，这个猫。那跟他说，西西平常就是没有那么频繁的，这两天就比较频繁的跑酷。嗯。对他，他感觉是很高兴的。嗯。奶奶，哎，还不错啊，奶奶。还有奶奶，宝宝。宝宝，是我来。哎呦，我们来看你了。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，宝宝，哎，他害怕了。很好。哎，哎，哎，乖宝宝。奶奶，哎，乖宝宝。你们不是找你？好吧，好吧。真好，像他说那个，已经不要你这个老父亲了，<笑><笑>我可以退休了，很好。当然，奈奈不可能这么快就忘记了老父亲的。他的新妈妈说，之后每次放西树的声音给他听，奈奈都会回应的。嗯，乖宝宝。只能说，新妈妈给奈奈的爱和照顾，很快就赢得了他的全部信任。至于西西，当我们第一次认真的看他正面的照片的时候，才发现人家本来就是长着一副很生气的样子啊，实际上却是温暖的哥哥。然后奈奈的老父亲和新妈妈还在不断的讨论说，为什么刚开始的时候西西反应那么大，不断的叫我们那么焦虑，最后达成一致的意见，就是因为妈妈一开始骗西西说家里只有你这只猫，没有其他猫了。但是西西就很努力的想告诉他妈妈，明明还有一只猫就在门后面啊！哎呀，你怎么把西西哥哥的凳子睡了呀？嗯，你们两个都醒了啊！哦呦，怎么睡成这样子了？看一下脸，会哦